Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nandan. Biology Centrum Batch. We have a very important question in class 12 for public exam. That is Microsporogenesis. Genesis is formation. Formation of Microsporo is Microsporogenesis. The stages involved in the formation of Haploid Microspores from Diploid Microspore Mother Cell through Meiosis is called Microsporogenesis. मून विषय इंगे ना सोल रहा है माइक्रोस्पोर हैप्लाइड आर्क हैप्लाइड माइक्रोस्पोर फॉर्म आउट ये दिल इंद फॉर्म आउट है डिप्लाइड माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर दा माइक्रोस्पोर मदर सेल सो एपो में मदर सेल इंगे दे डिप्लाइड आर्को डिप्लाइड माइक्रोस्पोर मदर सेल लंदे हैप्लाइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म आउट पोद चेरी डिप्लाइड so, formation, genesis na formation, formation of the microspore, microspore is haploid, haploid na n bracket la pottu sarvo, edil end adhu form avadhu, diploid microspore mother cell la endu form avadhu, through meiosis, meiosis vadiyah, form avadhu meiosis cell division mudiyama, adhu da microspore genesis, definition 2 mark la keta, idha eldhira vendi da, haploid microspores formed from diploid microspore mother cell through meiosis, vayala mudu nitsi, cheri. The primary sporogenous cells, sporogenous cells, genus na formation, spores are formed from porous cells. Primary sporogenous cells, direct avo, alladhu, few mitotic cell division nadandho, sporogenous tissue va formed pannadhu. So, sporogenous cells, sporogenous tissue va direct avo formed pannadhu illa, illa na mitotic cell division nadandhu formed pannadhu. In the edathil, mitotic kum, meiotic kum confused pannadhu kudadhu. முதோ மூன்னிட்டர் MEI நாம் Meiosis, Diploid Haploid ஆமாரோ, MIT நாம் Mitosis, first three letters பத்துக்குங்க, Mitosisல் Diploid Diploid Cell அவைதார்க்கும். So, Sporogenous Cellsல் சில Mitotic Cell Division நடந்தோ, அல்லது Direct ஆவோ, Sporogenous Tissue first form ஆவோ, ரெண்டாவுது. The last generation of the Sporogenous Tissue, அப்பின்னா, இது கப்பிறோ Sporogenous Tissueல Mitosis நடக்காது, அதுதான் last generation of the Sporogenous tissue functions as microspore mother cell so microspore mother cell யாரு sporogenous tissue தா அதில் இருக்கு குடியா last generation last generation ஏன் இது சொல்கிறாங்க sporogenous tissueல last generation அதில் இனிமே mitosis நடக்காது meiosis தா நடக்கப் போது so sporogenous tissue வாட last generation என்னவா function ஆவுது microspore mother cell பாமாவுது இப்பு definitionல பாத்தோம் diploid microspore mother cell அந்து Haploid Microspore form வருது, Meiosis முடியம் form வருத்தா, Microsporogenesis. அப்போ, Microspore mother cell முதல்ல எங்கேந்த வருதுன் குடுத்துட்டாம். Sporogenous cells இருக்கு, Sporogenous cells direct ஆவோ, அல்லது Mitotic Division நடந்தோ, Sporogenous tissue of form பண்ணது. இன்ன, cell group of cell tissue, அவளதா. Cells நரைய form அனிச்சினா, tissue, அவளதா. Sporogenous tissue வடு last generation யாரு? Microspore mother cell. Okay. Each microspore mother cell, one microspore mother cell, no, meiotic first, mitotic को meiotic को confuse पनी कुड़ादे, मोदो मून लेटर परंगे, MEI ना meiosis, meiotically divide आही to form a tetrad of four haploid microspores, that is microspore tetrad, इपे एना सोल रहांगे, microspore mother cell इरुकांगे, इदिल meiosis नड़ंदे, नाल सेल्ल tetrad of microspores form आवदु so इदिल पिन्नाडी वैवर microspore रुकों so tetrad of microspore और microspore tetrads form आवदु नाल उन जाइन्ड आर का वरिक्का अधुकिपेर microspore tetrad microspore soon separate from one another इदिल यहला अंदु तनितनिया अपिडि पिरिंजी इदिल tetrad गंदु four नाल में तनितनिया पिरिंजी remain free in the anther locule anther locule ना locule ना room like structure so anther locule गरदु என்ன அங்கர்து diagramல காமிக்கிறேங்க and develop into pollen grain so இந்த ஒவ்வரு microsporeும் pollen grain நான் develop பாவது the stages in the development of microsporangia is given in figure 1.4 அது பாப்போம் in some plants all the microspores in microsporangium remains held together called pollinium சில plantsல microspores எல்லா microsporangia துக்குள்ளியே இருக்கும் அது pollinium கிறோம் அதுக்கப் பிறாக அதுக்கு மேல கொக்கி மாதிரி ஒரு structure வரும் example வந்து pollinium இருக்கத்துக்கு example calotropis calotropis கொஷ்சின்ல கேப்பாங்க பாத்துக்குங்க then pollinia R pollinia R ஒரு நிம்சுங்க pollinia R ஒரு நிம்சு இங்க ஓடிப்பத்து 
okay ah uh, pollinia are attached to the clamp or clip like structure sticky structure no otikirathu called corpusculum the filamentous or thread like part arising from each pollinium is called ret retinaculum so filamentous part the whole structure looks like inverted y shaped structure called translator nu solranga adavadhu inga enna avanga solranga pollinium abdingiradile indha maari rendu structure irukku ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இருக்குது ஆப்ராய்ட் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட்டருங்கிறோம் இந்த கிளாம்ப் மாதிரி மேலே இருக்கிறது வந்து கார்பஸ் குளம் இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரான்ஸ்லேட்டருங்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து பூச்சி உக்காரும் போது பூச்சியோட காலில் அதை ஒட்டிகிட்டு போவோம் பூச்சி வந்து ரொம்ப தூரத்தில் போய் இந்த போலங்கிரைன்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வச்சிடும் அதனால் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படிங்கிற என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஓகே இப்போ மைக்ரோஸ்போர் அஞ்சியத்தோட டெவலப்மெண்ட் பிக்சர் வச்சு பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆன்தர் ப்ரைமாடியம் இதுலேருந்து தான் ஆன்தர் டெவலப் ஆக போகுது ஸோ இது டெவலப் ஆகி ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஆர்கி ஸ்போரியல் செல்லில் தான் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்துருச்சு ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்ததும் ஆன்தரில் லேயர் வால் லேயர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்குது இதில் பெரைட்டல் செல்னு கொடுத்துருக்காங்கள பெரைட்டல் செல்ஸ்னா வால் லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுற செல்ஸ் தான் பெரைட்டல் செல்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எப்பிடர்மிஸ் அதுக்கப்புறம் எப்பிடர்மிஸ் அடுத்த லேயர் எண்டோத்தீசியம் அதுக்கடுத்து மிடில் லேயர்ஸ் இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் டப்பிட்டம்லாம் ஃபார்ம் ஆகி உள்ள மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் மியாசிஸ் நடந்து மைக்ரோஸ்போர் டெட்ரட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இதில் போலன் டெட்ரட் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்போர் வந்து எல்லா அந்த போலன் டெட்ரட்ஸ் பிரிஞ்சதும் அது மைக்ரோஸ்போர்ஸாக மாறிடுது தனித்தனியாக போய் மைக்ரோஸ்போராக மாறிடுது ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்போரும் ஒரு போலன் கிரெயினாக டெவலப் ஆகிருக்கு ஸோ ஈஸியாக நீ அப்போ வச்சுக்கலாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தெளிவாக ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரோஜினிசிஸ் இங்கே இருக்குது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் டிப்ளாய்டு அதில் மியாசிஸ் நடந்து மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்தர்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கலாம் அல்லது டைரெக்டாக ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூவை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூவோட லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியோசிஸ் மியோட்டிக் டிவிஷன் நடந்து ஒவ்வொரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லும் நாலு அந்த டெட்ரட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஸ்போர்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது செப்பரேட் ஆகிடுது செப்பரேட் ஆன ஒவ்வொன்றும் போலன் கிரெயினாக டெவலப் ஆகுது இதில் ஆன்தர் சாரி அந்த இந்த லோக்யூல் போலன் லோக்யூல் அந்த மைக்ரோஸ் அந்த லோக்யூல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ரூம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் லோக்யூல் இந்த வட்டமாக இங்கே வரைகிறோம் இல்லையா அதை தான் லோக்யூல் அப்படிங்கிறோம் இந்த இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் போலன் சாக்னும் சொல்லுவோம் அதை ஓகேங்களா இங்கேயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தியரி படிக்கும்போது அந்த லோக்யூங்கிற நேம் பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷங்க ஓடி ஓடி போயிடுது ஆன்தர் லோக்யூல் அப்படின்னு இருக்கும் அது நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதா ஆன்தர் லோக்யூல் ஆன்தரில் இருக்க அந்த ரூம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ளே தான் மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது மைக்ரோஸ்போர் தான் போகிறவங்க என்ன டெவலப் ஆகுதுங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட்